Hi guys, I hope you all are doing fine. This is the second video for chapter 2 class 7 science nutrition in animals. The link to the last video can be seen in the description box. If you have missed out on the video, you can go through the video. In the last video, we had discussed the different modes of intake of food in different animals. And then we moved on to discuss digestion in human beings, where I told you that digestion in human beings can be divided into five steps, the ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion. In the last video, we had covered the ingestion step and today in this video, we are going to cover the digestion step and absorption. So, if you remember, in the last video, we had covered the buccal cavity with teeth, tongue and salivary glands making the parts of it, right? Now, today we are going to discuss esophagus, stomach and small intestine. So, as you might remember, we, when we last left, the food was mixed with the saliva and the tongue helped in swallowing the sal uh, food, right? So this swallowed food then enters the esophagus or the food pipe, okay? And this food pipe runs along the chest and neck of the human body, okay? Now, okay, tongue to hume pata muscular hoti hai, it can move in all directions. So it helps in the movement of the food. Like an esophagus to a pipe, hai na, sida sa pipe hai, which is running along our chest and neck, right? So, is me kaise movement hoti hai food ki? Well, the answer to this question is the walls of the esophagus they help in the movement of the food. Okay, in fact, pure elementary canal me, ye jo hamara pura digestive system hai, pure elementary canal me, ye movement follow hoti hai so that the food can easily move from one organ to the other okay fine now one more thing to think about is that sometimes kya hota hai? when we eat our food we feel like vomiting and such kabhi kabhi to such mein vomiting aa jati hai right q why why do we vomit think 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 and leave your answers in the comment section fine so moving to the next organ that is the stomach from the esophagus the food enters the stomach okay now let's look at the shape and structure of stomach stomach is a thick walled bag and the shape is somewhat flattened j uh, shape it is the widest part of the elementary canal and from the one end it is receiving the food from esophagus and it opens to the small intestine at the other end okay Ab iska function kya hai? Hota kya hai pet mein? so the inner lining of the stomach is giving out some secretions okay first let's understand this inner lining ye stomach hai somewhat j-shaped so inner lining, jo andar wali wall hai, muscular walls, stomach ki, this wall is secreting some juices, digestive juices and some other things also. Now let's have a look here. It is secreting a mucus. Okay, mucus kya karta hai? It protects this inner lining. Is inner lining ko protect karta hai? Kyunki agar isko protect nahi karega, to jo cell ye sari cheeze secrete kar rahe, they can get damaged. Why? because of the second secretion of the stomach that is the hydrochloric acid our stomach jo hai, wo hydrochloric acid bhi secrete karta hai. so due to which the medium becomes acidic so this acidic medium can harm the inner lining is mucus hai or is hydrochloric acid ka kya function hai Pehla, jaise ki i told you it makes the medium acidic Acidic medium kyun chahiye hume? Kyunki agar medium acidic nahi hoga, to jo bhi digestive juices hai, they won't get activated and the breakdown of carbohydrates, proteins and fats will not start. Thik hai? To jab tak acidic medium nahi hoga, koi bhi digestive juice aa jai humare stomach mein, they will not start working until and unless the medium becomes acidic. Okay? So, AK is a very important function. Hai. And the second function is that it kills the bacteria. 
or whatever food we are eating we take a lot of precaution right we wash them nicely we clean them and then we cook them also heat bhi ho rahi hai heating ke process mein bhi the germs get killed but still there might be some bacteria which are heat resistant or jo washing se bhi nahi nikle and they might enter our body okay so this acidic medium and hydrochloric acid helps to kill these bacteria okay the third secretion is the digestive juices जो डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टमक रिलीज करता है दैट डाइजेस्टिव जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स ओके सो स्टमक के बाद द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन बट बिफोर मूविंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन लेट्स हैव अ लुक एट द ग्लैंड विच रिलीज द सिक्रीशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओके सो In the entire alimentary canal, there are three glands associated with it: salivary glands, which we discussed in the last video, and liver and pancreas. Okay, let's have a look at the liver first. Now, liver is a reddish-brown gland which is situated in the upper part of the abdomen, in the right side, right? And it is the largest gland in our body. Its function is what? It does what? It secretes bile juice bile juice why it is important because it helps in the breakdown of fats theek hai ab jo liver ki secretion hai it sometimes what happens that the bile juice is secreted in large amount okay to jo bhi extra bile juice hota hai that bile juice gets stored in another organ in our body that is called the gall bladder ठीक है गोल ब्लैडर का और कोई फंक्शन नहीं है इट्स जस्ट दैट इट स्टोर्स द बाइल जूस विच इज सिक्रीटेड बाय द लिवर ओके एंड देन वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड इट कैन गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फाइन द सेकेंड ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कनाल इज द पैंक्रियास हाउ डज इट लुक लाइक इट्स अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड एंड इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक ओके इसका फंक्शन क्या है करता क्या है ये इट सिक्रीट्स द पैंक्रियाटिक जूस और ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है अब ये पैंक्रियाटिक जूस सबके ऊपर एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इन टू सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज फैट्स इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल and proteins into amino acids okay now coming to the small intestine to ab tak kya hua tha let's have a quick recap esophagus se swallowed food aa gaya tha stomach mein stomach mein three secretions thi uh, mucus hydrochloric acid and the digestive juices wo jo stomach mein digestive juice release hua tha usne proteins ko break down kiya tha theek hai अब स्टमक से हमारी हमारा जो फूड है इट विल कम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या आ रहा है द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर दैट इज द बाइल जूस एंड द सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाज दैट इज द पैंक्रियाटिक जूस ठीक है अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले स्ट्रक्चर देन विल कम टू द फंक्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज हाईली कॉइल्ड and 7.5 meters long so you can imagine 7.5 meters long so to 1 meter kitna bada hota hai aapka scale kitna hai 15 cm aur 1 meter mein kitne 100 cm hote hain so just imagine 1 meter is how long and 7.5 meters is how long to so itna itni badi tube jo hai hamare body ke andar adjust ki hui hai okay so usko adjust karne ke liye it is highly coiled bahut अच्छे से उसको कॉयल करके फिट किया हुआ है ओके एंड एज वी डिस्कस इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास लिवर से आ रहा है बाइल जूस पैंक्रियास से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस जो है वो फैट्स पे ब्रेक डाउन करता है और पैंक्रियाटिक जूस जो है इट ब्रेक्स डाउन ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन टू द सिंपलर कॉम्पोनेंट्स ओके और ये सिक्रीशंस कहाँ पे आती हैं इट रिसीव द सिक्रीशंस इन द लोअर पार्ट देन इट सिक्रीट्स द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट इट सिक्रीट्स द इंटेस्टाइनल जूस 
ठीक है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब जो भी ब्रेक डाउन बच गया है ठीक है उस जो भी कॉम्पोनेंट बच गया है उसका ब्रेक डाउन ये इंटस्टाइनल जूस करता है ओके इट कम्प्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड ठीक ओके नाउ कमिंग टू द अब्जॉर्बशन अब्जॉर्बशन स्टार्ट इन द स्मॉल इंटस्टाइन ओनली ठीक है तो हमने देखा डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में नाउ लेट सी अब्जॉर्बशन क्या होता है सो द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो हमें अब्जॉर्ब करना है अब एक सर्फिस प्लेन है और एक सर्फिस ऐसे है ओके okay? इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं कौन से सर्फिस में ज़्यादा ऑब्जॉर्बशन होगी थिंक 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 फॉर एग्जाम्पल इफ द ब्लू डॉट्स आर द डाइजेस्टेड फूड एंड द रेड लाइन इज द ब्लड वेसल तो यहाँ ज़्यादा ऑब्जॉर्बशन है या फिर इसमें ज्यादा ऑब्जॉर्बशन है देखो यस द ऑब्जॉर्बशन विल बी मोर इन दिस है ना तो इतना दिमाग हमारी बॉडी में भी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ठीक है वो ऐसी नहीं होती है इट इज नॉट प्लेन ओके इट हैज न्यूमरस thousands of finger like outgrowths called villi okay and these finger like outgrowths help in the absorption of the digested food theek hai ab ye jo finger like outgrowths hain inke andar ek bahut hi acha network hota hai of the blood vessels theek hai so that the digested food can be easily transported can be first it can be easily absorbed by the blood vessels and then it can be easily transported to all parts of our body theek hai to jo small intestine mein finger like outgrowths hai unka ek function kya hua to increase the surface area for maximum absorption i hope this is clear to you we have discussed the process of digestion and absorption today and if you have any doubt you can leave it in the comment section like the video and share the video do subscribe to the channel keep watching see you next time